a warm welcome to all of my friends and also welcome to telugu new year ugadi 2020 mee andarki sarvari nama samvatsara subhakanshalu ee new year lo mee success avvali meer anukunna dreams reach avvalani best wishes from our team ee education and technology youtube channel lo related to the computer concept ఈ న్యూ ఇయర్ లో ఇంకా బాగా నేర్చుకుంటూ ముందుకి వెళ్ళిపోదామా వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఛానల్ ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ కి మీ ఈమెయిల్ కి రీచ్ అవుతుంది ఇంతేకాదు ఈ ఇదే పేరుతో టెలిగ్రామ్ ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్ రన్ అవుతున్నాయి వాటిల్లో ఏముంటాయి అని అంటే related to the technology computers personality development spoken english anni quiz anedi run avutunnayi vaatillo kuda improve avvali ee new year ani na special avvali anedi anukunna vallu ippudu cheppe number ki join avagalaru 9705396086 i repeat 9705396086 లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము కీబోర్డ్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ త్రీ వీడియోస్ గా నేర్చుకోవడం జరిగింది దాంట్లో ఆల్ఫాబెటిక్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి వర్డ్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సెంటెన్సెస్ ఎలా టైప్ చేయాలి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్స్ మీరందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అది చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉంటున్న టెక్నాలజీతో ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయాలి అని అంటే మన విజువల్లీ ఇంపైడ్ వాళ్ళకి ఈ కీబోర్డ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సో అలా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏ ఎలా అనేది నేర్చుకుందామా ఇవాళ క్లాస్లో మనము రెండు కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ బోటింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకా సెకండ్ వన్ థీరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెస్క్ టాప్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈచ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా మీకు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నౌ లెటర్స్ లెర్న్ ఫస్ట్ వన్ బోటింగ్ ప్రాసెస్ ఈ బోటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లో ఏమవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ మనం స్టార్ట్ చేసి ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ అవుతోంది అని అనుకుంటున్నాము సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగేదాన్ని మధ్యలో మిడిల్లో ప్రాసెస్ జరిగేదాన్ని మనము బూటింగ్ అని అనుకోవచ్చు టు మేక్ యూ క్లియర్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన డే టు డే లో ఒక పర్సన్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఇంకొక పర్సన్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే దే దే ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద మైండ్ అంటే ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్ అనమాట ఇన్ దేర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెక్నాలజీలో చూసుకుంటే ఫోన్స్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫోన్ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటే కనుక పవర్ బటన్ అనేదాన్ని మీరు ఆన్ చేసిన తర్వాత మన స్క్రీన్ అనే మన స్క్రీన్ అనేది ఆన్ అయ్యి తర్వాత మనకు కావాల్సిన మెనోస్ అన్నీ రావడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఇట్ రైట్ అంటే మధ్యలో ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది అంటే మన ఆండ్రాయిడ్ దాంట్లో కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ర్యామ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీడియో డ్రైవర్స్ వీడియోస్ అని అన్నీ చూడడానికి ఉంటాయి అనేది చిన్న చిన్న చిప్స్ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనేది మీకు అందరికీ తెలిసింది అవన్నీ ఏంటి అరేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఫోన్ ఆన్ అయ్యే సమయంలో ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్లో చూసుకుంటే అన్ని హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అరేంజ్ చేసేసుకున్నారు పీసీలో చూసుకుంటే అన్నీ మీరు సపరేట్ సపరేట్గా యూపీఎస్ సిపియు మానిటర్ కీబోర్డ్ స్పీకర్ అన్నీ మీరు ప్రాపర్గా కనెక్ట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచేశారు అండ్ ఆ సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే కంప్యూటర్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని మనం తెలుసుకున్నాము అది కూడా మనం వేసేసుకొని అన్ని హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అన్నీ సెట్ అయ్యి మనం రెడీగా ఉంచేసుకున్నాము ఉన్న తర్వాత మనకి ఏదో ఒక వర్క్ మీద మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తాము ఆన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం యూపీఎస్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ ఆర్ వన్ మినిట్ ఆగి మనం సిపియూ ఆన్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత స్క్రీన్ ఆన్ అవుతుంది 
సో అలా ప్రాసెస్ మధ్యలో జరిగేదాన్ని బోటింగ్ ప్రాసెస్ దీనికి నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందరూ సన్ డైరెక్ట్ డిటిహెచ్ ఛానల్స్తో రావడానికి టీవీ టీవీకి కనెక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది టీ టీవీ ఆన్ అవ్వంగానే మనకి ఛానల్స్ వస్తాయా రావు కదా అంటే ఆ ఛానల్ ఆ శాటిలైట్ అనే సిగ్నల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్న తర్వాతే మనకి ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కంప్యూటర్లో కూడా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సిస్టమ్ ఆన్ అయిన తర్వాత అంటే మన హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్ మనం వేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా వీడియో డ్రైవర్స్ ఆడియో డ్రైవర్స్ అనేది మనం వేయడం జరుగుతుంది అవి కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయా కరెక్ట్గా ర్యామ్కి మెమోరీకి కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుందా అనేది మనకి క్లియర్గా కన్ఫిగర్ చేసుకుంటూ సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలా జరిగే ప్రాసెస్నే బూటింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటారు మీ అందరికీ బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయింది కదా దాని తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అనే దాన్ని తెలుసుకుందాము మనము పీసీలో యూపీఎస్ అనే దాన్ని ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ ఆగిన తర్వాత మనము సిపియూ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటి మనకు పీసీ అనేది హెచ్పి అయితే హెచ్పి శాంసంగ్ అయితే శాంసంగ్ డెల్ అయితే డెల్ అనే కంపెనీ పేరు రా వచ్చేదాన్నే ఫస్ట్ మనకు అది విజబుల్ కనిపిస్తుందన్నమాట ఇదివరకు క్లాస్లో మనము విండోస్ సెవెన్ విండోస్ టెన్ గురించి మనము డిస్కషన్ చేసుకున్నాము వాటిని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అనుకున్నాము అనేసి సో అలా డెల్ లేదా యాసర్ లేదా హెచ్పి లేదా శాంసంగ్ అనే పేరు వచ్చిన తర్వాత ఏమొస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు అదే స్టార్టింగ్ విండోస్ అనేది విండోస్ సెవెన్లో రావడం జరుగుతుంది మనకి చూపిస్తుందనమాట టోటల్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు సిపియూ దగ్గర మీరు హ్యాండ్ పెడితే లేదా ల్యాపీ దగ్గర దగ్గర మీరు హ్యాండ్ పెడితే కొంచెం వైబ్రేషన్ లాగా ఉంటుంది సిపియూకి అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకున్నాము అది వైబ్రేషన్ కొంచెం ఎయిర్ వచ్చినట్టు మనకు తెలుస్తుంటుంది అనమాట సో లో విజన్ వాళ్ళు పార్షల్లీ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతోంది అనేది స్టార్టింగ్ విండోస్ అనే ఆప్షన్ని క్లియర్గా వాళ్ళు చూడగలరు స్టార్టింగ్ విండోస్ అనేది వచ్చిన తర్వాత విండోస్ సెవెన్లో నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా ఆ దాన్నే మనం బ్లూ స్క్రీన్ అని అనుకోవచ్చు ఆ బ్లూ స్క్రీన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత అక్కడే మన సిస్టమ్కి లేదా మన ల్యాపీకి ఒకవేళ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక పాస్వర్డ్ అంటే మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్స్లో మనము పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ రైట్ అది ఇస్తే కానీ మన ఫోన్ అనేది ఆన్ అవ్వదు కదా అలాగే మన పీసీలో లేదా ల్యాపీలో కనుక మనం పాస్వర్డ్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ బ్లూ స్క్రీన్లో నేను మనకి పాస్వర్డ్ అడగడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచే మనకి ఎన్వీడీఏ జాస్ అనే దాన్ని అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన సెట్ మనం కనుక సిస్టంలో సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఆ బ్లూ స్క్రీన్ నుంచే మనకి ఆ వాయిస్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ వినగలుగుతాము అక్కడ మనం పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఆన్ అవుతుంది అదే మీరు విండోస్ సెవెన్లో విండోస్ సెవెన్లో యూజ్ చేసే విధానం మనము స్టార్టింగ్ విండోస్ తర్వాత బ్లూ స్క్రీన్ వస్తుంది అనేది విండోస్ సెవెన్లో నేర్చుకున్నాము విండోస్ టెన్లో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఆ కంపెనీ పేరు అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఒక స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది దాన్నే లాగ్ ఆన్ స్క్రీన్ అనుకోవచ్చు విండోస్ సెవెన్లో అయితే బ్లూ స్క్రీన్ని లాగ్ ఆన్ స్క్రీన్గా అనుకోవచ్చు ఈ లాగ్ ఆన్ స్క్రీన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది విండోస్ టెన్లో అని అంటే మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేమ్ దాంట్లో కంప్యూటర్లో సెట్టింగ్స్లో నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేమ్ అనే దాన్ని నేను శాంతి అని ఇచ్చేస్తే శాంతి అని ఉంటుంది లేదా అడ్మిన్ అని ఉంటే అడ్మిన్ అని ఉంటుంది మనం ఏ నేమ్ ఇచ్చేస్తామో ఆ నేమ్ అనేది మనకి విజిబుల్ అవుతుంది అనమాట దాని కింద మనకి ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి అక్కడి నుంచి లాగ్ ఆన్ స్క్రీన్ నుంచి ఎన్వీడీఏ జాస్ ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వాలి అని గనక మనం సెట్టింగ్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే అక్కడి నుంచి అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం అక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాము ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనకి విజువల్లీ ఇంపేడ్ వాళ్ళకి విండోస్ సెవెన్లో కానీ విండోస్ టెన్లో కానీ ఎక్కడైనా పాస్వర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు స్టార్ స్టార్ అనేది మనకి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తుంది 
సో అక్కడ కేర్ఫుల్గా మనము మన పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయంగానే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుంది అది ఏంటి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనము ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అసలు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమేమి మనకి విజిబుల్ అవుతాయి అనేది మీకు అందరికీ క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయింది సో అదంతా ప్రాసెస్ అయ్యి సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వంగానే మన జాస్ లేదా ఎన్విడిఏ కూడా అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సౌండ్ స్టార్ట్ అయినట్టు కూడా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఆ సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఆ స్క్రీన్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారంటే దాన్నే డెస్క్ టాప్ సో బూటింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్క్రీన్నే మనం డెస్క్ టాప్ అనేది అంటారు సెకండ్ వన్ లెటర్స్ లర్న్ థీరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెస్క్ టాప్ సిస్టమ్ అంతా ఆన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్క్రీన్ని వచ్చేదాన్ని మనం డెస్క్ టాప్ అని తెలుసుకున్నాము ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్లీ ఫ్రెండ్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇప్పుడు మనం డెస్క్ టాప్ అనేది అనుకుంటున్నాము అంటే ఏంటి అదొక విండో అదొక స్క్రీన్ మనకి ఫస్ట్ స్క్రీన్ వచ్చేదాన్ని ఫస్ట్ స్క్రీన్ డెస్క్ టాప్ సో అది ఎలా ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నారా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఆ డెస్క్ టాప్ అనే దాన్ని ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని అనుకునే ముందు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డే టు డే లైఫ్లో ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాం ఒక టేబుల్లో ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మ్యాగ్జిన్స్ కీస్ హెల్మెట్ ఏదన్నా మనం రెగ్యులర్గా చదివే నవల్స్ ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే యూజ్ చేయడానికి ఈజీగా ప్రాపర్గా తీసుకోవడానికి మనము ఆ టేబుల్ పైన మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈజీ టు రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ డెస్క్ టాప్ అనే దాన్ని ఎలా యూజ్ అవుతుంది మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఎవ్రీడే సాంగ్స్ వినొచ్చు ఎవ్రీడే నేను నవల్స్ చదవాలి అనుకుంటున్నాను కంప్యూటర్ ద్వారా లేదా నేను గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటున్నాను అన్న కాన్సెప్ట్ అన్నీ మనం రెగ్యులర్గా వాడాలి యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మనం డెస్క్ టాప్లో మనము నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మనం ఐటమ్స్ అనేది పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసి ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడం అనమాట ఆ ఐటమ్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు ఆ దాన్ని పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఐకాన్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఐకాన్ అంటే ఏంటి ఒక ఇమేజ్ ఒక బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మ కింద మనకి నేమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం రీసైకిల్ బిన్ అనే ఒక ఒక వర్డ్ తీసుకుందాం అది ఒక ఐటమ్ డెస్క్ టాప్లో ఉన్నది ఆ ఐటమ్ డస్ట్ రీసైకిల్ బిన్ అంటే మనం డస్ట్ బిన్గా మనం అనుకోవచ్చు అనమాట కంప్యూటర్లో సో డస్ట్ బిన్ అనే బొమ్మ అనే బొమ్మ ఉండి దాని కింద రీసైకిల్ బిన్ అనేది అని క్లియర్ క్లియర్గా మనకి లెటర్స్లో రాసి ఉంటుంది అది కంప్యూటర్ అంటే కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఒక బొమ్మ ఉండి ఒక ఇమేజ్ ఉంది దాని కింద కంప్యూటర్ అని రాసి ఉంటుంది సో విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అది కం అది రీసైకిల్ బిన్ అది కంప్యూటర్ అనేది క్లియర్గా అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సైటెడ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ ఐకాన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఐకాన్తో ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఇమేజ్ కూడా వాళ్ళకి విజిబుల్ అవుతుంది ఆ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఐకాన్ అనే దాన్ని మనకి చాలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ చదువుతారు ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ బుక్స్ చదువుతారు సో డిఫరెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మా ఒక హౌస్లో ఉన్న టేబుల్ టేబుల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఇంకో హౌస్లో ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు బికాస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ ఐటమ్స్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి అలాగే ఈచ్ కంప్యూటర్లో ఐటమ్స్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి ఆ ఐకాన్స్ అనేది సో ఆ ఐకాన్స్ అనేది ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాము రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాము మనం ఏ విధంగా అయితే ఒక టేబుల్లో ప్రాపర్గా లైన్ బై లైన్ మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది బుక్స్ అయితే సో ఒక దాని పక్కన ఒకటి ఒక దాని కింద ఒకటి అనేది టాప్ టు బాటమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనే ఐటమ్స్ని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాము ఈజ్ ఇట్ రైట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆ ఐకాన్స్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో అలా మనము కాన్సెప్ట్ని మనము 
అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఐకాన్స్ ఇలా ఉంటాయి మనం ఈజీగా రెగ్యులర్గా యూజ్ చే యూజ్ చేసుకోవడానికి డెస్క్టాప్ అనే అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతుంది అని మీకు అందరికీ అండర్స్టాండ్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు థీరీ కాన్సెప్ట్ డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు తర్వాత క్లాస్లో ప్రాక్టికల్ డెస్క్టాప్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనం కీబోర్డ్లో కొన్ని కీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇదివరకు మీరు సింగిల్ కీస్ అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో రైట్ ఆరో షిఫ్ట్ ట్యాబ్ హోమ్ కీ ఎండ్ కీ అలా సింగిల్ సింగిల్ ఆల్ఫాబెటిక్స్తో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం జరిగింది కాంబినేషన్గా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అయింది షిఫ్ట్ వన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఎక్స్లమేషన్ షిఫ్ట్ టూ ప్రెస్ చేస్తే ఎట్ ద రేట్ అని వాడుతున్నాం అంటే రెండు కీస్ సపోర్ట్తో మనము ప్రాక్టీస్ చే యూజ్ చేస్తేనే అక్కడ టాస్క్ పర్ఫామ్ అవుతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాము షిఫ్ట్ టూ షిఫ్ట్ త్రీ అలా అని అలాగే ఈ డెస్క్టాప్ నుంచి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత ఇంటర్నెట్ వరకు మన కాన్సెప్ట్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి అంటే ఈ కాంబినేషన్ కీస్తోనే మనము నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అలా కాంబినేషన్ కీస్ మనం యూజ్ చేయి పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అని అంటే మనం కీబోర్డ్ని లాక్ చేసేసుకొని అప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కీబోర్డ్ని లాక్ చేయడం అంటే ఏంటి ఎన్విడిఏ ఇంకా జాస్ అనే స్క్రీన్ రీడింగ్ సపోర్ట్తో మనం రెండు కీస్ సపోర్ట్తో కీబోర్డ్ని లాక్ చేసేస్తాం లాక్ చేసేసిన తర్వాత మన కీబోర్డ్లో ఉన్న కీస్తో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు మన అది మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది డిస్ప్లే అవ్వదనమాట ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీస్ కోసమే లాక్ చేసేస్తాము అలా లాక్ చేసేదాన్నే ఇన్సర్ట్ వన్ అని అంటారు అంటే నంపాడ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు జీరోని ఇన్సర్ట్గా అనుకోవచ్చు సో జీరోని ఇన్సర్ట్గా అనుకోవచ్చు కాబట్టి ఈజీ నావిగేషన్ కోసం నేను అది యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇన్సర్ట్ రైట్ హ్యాండ్తో ఇన్సర్ట్ కొంచెం కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి ఆల్ఫా న్యూమరికల్ వన్ ఉంటుంది కదా ఆ వన్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిందో వినండి ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఆన్ అని చెప్పింది ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఆన్ అని చెప్పింది అంటే కీబోర్డ్ని లాక్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను ఏది టైప్ చేసినా సరే అక్కడ డెస్క్టాప్ పైన పడదు సో అలా కీబోర్డ్ హెల్ప్ ఆన్తోనే మనం టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు కాంబినేషన్ కీస్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అప్ ఆరో ట్వైస్ ఇన్సర్ట్ అప్ ఆరో ప్రెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము సో ఇన్సర్ట్ని జీరో అనుకున్నాం కాబట్టి ఇన్సర్ట్ పట్టుకొని అప్పారో ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ అని చదివింది దాన్ని పట్టుకొని ఇన్సర్ట్ పట్టుకొని అప్పారో అని ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు ఎలా అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తుందో వినండి ఎన్విడిఏ ప్లస్ అప్పారో అనేది మీరు విన్నారు అలా ఎన్విడిఏ ప్లస్ అప్పారో అని ట్వైస్ రెండు సార్లు ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వెంట వెంటనే మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలన్నమాట అలా మనము కీబోర్డ్ హెల్ప్ ఆందో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొక కమాండ్ చూద్దాం ఇన్సర్ట్ ప్లస్ టీ ఎన్విడిఏ ప్లస్ టీ అనే దాన్ని మనము ప్రెస్ చేసాం కాంబినేషన్గా అదే ఇప్పుడు ఎన్విడిఏ అనే దాన్ని ఇన్సర్ట్గా అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ప్లస్ అంటే మీకు ఏమవుతుంది అక్కడ ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తోంది ఫ్రెండ్స్ సో అలా మనకి మనమే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనము ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ ఇస్తే ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని మనం ఫుల్గా స్క్రీన్ రీడింగ్ వింటే మనకు అర్థమవుతుంది ఇన్సర్ట్ అప్పారో ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది కంట్రోల్ అస్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే కాంబినేషన్గా మనం వాడుతున్నాము ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ అని వాడుతున్నాము అని అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏది వాడుతున్నాము ఇన్సర్ట్ అని వాడుతున్నాము కాబట్టి ఇన్సర్ట్ని గట్టిగా నొక్కి తర్వాత ట్యాప్ని నొక్కాలి అని మీరు అర్థం చేసుకోండి అలా ఏ దానికైనా అంతే అనమాట ఇన్సర్ట్ అప్పారో అంటే ఇన్సర్ట్ నొక్కి అప్పారో ఆ విధంగా మనము కీబోర్డ్ని మనము కాంబినేషన్ కీస్తో ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ప్రాక్టికల్ సెషన్కి మూవ్ అయిపోతే చాలా క్విక్ నావిగేషన్తో మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట Thank you friends for watching this video. This theoretical concept desktop gurinchi meek andarki clear ga understand ayindane anukuntunnanu. 
ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి మరెన్నో క్లాసెస్ నేర్చుకోవడానికి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ డెస్క్టాప్ యొక్క ప్రాక్టికల్ ఎలా చెయ్యాలి అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుందాము లెటర్స్ మీటింగ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఏ స్మైలీ ఫేస్